Ini adalah kisah nyata saya di bulan Ramadan tahun 2008. Kami berada di Palembang bersama mitra saya seorang pengusaha hiburan, Helmi Yahya. Kami sedang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan maestro pujaan kami untuk sebuah pekerjaan idealis. Membuat film berbasis lagu-lagu beliau, kami akan bertemu dengan pencipta lagu anak legendaris, Ate Mahmud. Dalam perjalanan, di kendaraan terdengar bunyi telepon yang langsung diangkat oleh Mas Helmi dengan speaker moodnya dia on kan. Bos, kita belum dapat talent nih buat acara naik haji gratis. Suara di seberang telepon terdengar galau. Kok bisa? Mas Helmi berkata dengan nada tinggi. Sudah tiga hari syuting kok nggak ketemu? Lanjut Mas Helmi. Kami berkata, setelah itu dia dia mendengarkan argumen dari timnya yang panjang. Wajahnya memerah, bibirnya merapat, dan jari tangannya diletakkan di dekat bibirnya. Itu kebiasaan dia kalau panik. Untung lagi di Palembang. Saya nggak tahu kalau ada anak triwarsana di sini. Kita ke tempat syuting dulu yuk. Demikian sebuah kata terucap dari mulutnya, dan setelah itu dia diam. Setiba di lokasi, yaitu sebuah rumah yang disewa sebagai tempat menyembunyikan hidden kamera yang dipakai untuk merekam dan menguji kelayakan seorang talent untuk berangkat dihajikan gratis sesuai dengan tema acara tersebut. Mas Helmi memiliki standar yang sangat ketat. Seseorang tersebut bukan layak dihajikan gratis. Bukan karena direkomendasikan oleh orang lain, tapi harus lulus tes. Ini memang memakan biaya, memang memakan waktu, tapi inilah kesempurnaan yang menjadi cirinya. Mana data syuting talent hidden kamera yang kemarin-kemarin, katanya lagi. Dalam sekejap, dia menyaksikan video rekaman-rekaman para talent tersebut dites berbagai cara tesnya. Dengan hidden kamera, kita memperhatikan Ustadz ini, Bapak Anu, ujung-ujungnya tidak ada yang layak. Lalu saya disuruh menilai. Bosman, kamu lihat tuh yang dites. Pas sebelum Jumatan, dua ustadz. Mas Helmi keluar dengan muka merah. Saya turuti perintahnya dan menyaksikan. Biasa, kami menggunakan penguji si Rini. Spesialis pengujian. Cantik, dewasa, anggun, lengkap dengan jilbab dan aura kerendahan hatinya. Dia melakukan aksi ujiannya. Di depan ustadz yang dimaksud, dia datang jam 11.30. Lalu berkata, saya ada masalah dengan perkawinan. Saya ada masalah dengan suami saya Dan seterusnya dia bercerita sangat meyakinkan Sang Ustadz talent tadi yang sedang diuji Mulai berdalih, mulai mewejang Dan menyaksikan adegan tersebut Maka saya tahu sekali mimik wajah dan gerak mata seseorang Yang dalam tanda petik berminat Darah saya langsung naik Kok begini sih ini Ustadz Ini orang terpandang di daerahnya Yang direkomendasikan banyak orang Menggeser duduknya dekat-dekat siri ini Hidden kamera menangkap seluruh adegan dengan jelas Dan yang mengherankan dia abaikan sholat Jumat. Uh, hilang rasa hormat dalam hati ini. Dasar buaya, saya berkata dalam hati. Di video satunya, setali tiga uang, sama saja. Malah Rini pakai dipegang-pegang lagi pundaknya. Setiap beberapa kalimat, dia menyentuh bagian tubuh Rini di tangan, seperti menepis kotoran dari jilbab Rini, dan padahal nggak ada apa-apa. Darah emosi saya naik memuncak. Gile nih, sama aja, dasar bandot semuanya. Saya mendadak sangat marah. Sebagai pria, tahu banget niat laki-laki macam itu. Emosi saya naik. Saya keluar ruangan, Mas Helmi, nafasnya turun naik dengan cepat. Gila nih, besok naik tayang jam 4 sore, belum ada talent. Di mana Rini? Lagi ada talent, Pak. Deket sini, Pak. Demikian seorang staff Triwarsana menjawab. Nih, lagi kita tes. Live tuh, di ruang belakang. Bergegas kami melihat, seluruh kru berharap-harap cemas. Mukanya semua tegang. Jauh nggak dari sini? Saya bertanya. Nggak, Mas. Paling... 500 meter, jawaban kameramen Triwarsana. Siapa dia? Saya tanya. Dia guru bahasa Indonesia. Kalau sore, ngajar ngaji. Demikian komentar staff Triwarsana. Dalam monitor, terlihat seorang bapak sedang duduk, kelelahan. Dia habis ngajar ngaji. Di masjid, masuklah Rini. Dengan gayanya yang meyakinkan, dia berkata, Pak, saya ada anak usia 8 tahun, kelas 2 SD. Saya sudah tidak kuat merawatnya. Dipotongnya kalimat tadi, ditambah dengan emosi. Nakal banget, Pak, dia. Saya mau buang aja. Saya mau kasih bapak aja. Saya gua udah nggak tahan ngurus anak itu. Sirini menyelesaikan kalimat dengan muka memerah dan membetulkan jilbab sehingga lekuk tubuhnya sengaja yang berbentuk seksi tersebut terlihat. Sang bapak membuang muka. Kemudian dia menundukkan sambil menjawab, aku terima. Maksud bapak, kata Sirini lagi. Ya, sini anak itu, aku rawat dia. Ini pasti kehendak Allah. Aku ikhlas, dia menjawab sambil menundukkan wajahnya. Muka Rini terlihat gugup. E, boleh saya serahkan ke bapak anak ini hari ini? Rumah kami jauh, pak, di tujuh ulu. Rini menambahkan bobot ceritanya. Sang bapak memiringkan pantatnya, dirogoh sakunya. Ada uang ribuan berlembar-lembar. Kira-kira 15 lembar, dia berkata. Uangku hanya segini. Diberikan ke Rini semuanya. Kamu ambil angkot, bawa anak itu kemari. Tuturnya dengan santun. 
Setiap adegan ini kami menyaksikan dengan tegang. Bahkan penduduk sekitar mulai menggerombol di tempat kami. Sesak udara ruang monitor tersebut. Ayo kita ke sana, full kamera, kata Mas Helmi memecahkan ketegangan. Bergegas kami berangkat. Penduduk sekitar mengikuti gerak kru sebanyak 15 orang. Tiga kamera, dua sound boom, sangat menarik perhatian warga kampung sekitar. Setibanya kami di lokasi, kamera langsung keluar dari segala penjuru, sang bapak terkejut. Wajahnya bingung. Kemudian Mas Helmi Yahya muncul dengan mengatakan, Alhamdulillah, bapak dapat hadiah naik haji gratis. Sang bapak terkejut bukan main Wajahnya bergetar Giginya bergemerutuk Tak bisa berkata-kata Bersujud di sajadah Berkali-kali Dan selang beberapa menit Hadir penduduk sekitaran Kira-kira lima ratusan warga kampung Sekitaran Dan tanpa komando Mengumandangkan kata-kata La baik Allahumma la baik Lima ratusan orang lebih meneriakan kata-kata tersebut Berulang-ulang Bergetar kami semua Air mata saya turun tanpa sebab Saya bertanya pada seorang ibu Yang berdiri sambil menangis Siapa dia bu? Tanya saya, oh dia Pak Rahmat dia guru bahasa Indonesia di SD sini setiap bulan dia memberikan setengah dari gajinya untuk membayar anak-anak dengan permen, dengan apapun supaya mereka mau mengaji, jawab sang ibu sambil menggendong anaknya yang sudah agak besar, setengah, saya terperanjat iya, lanjut ibu tadi, dan itu dia sudah lakukan 25 tahun kira-kira saya adalah muridnya pertama-tama karena sangat miskin kami tak sanggup belajar, tapi dia membimbing kami sekarang pun anakku belajar ngaji sama Pak Rahmat, dan, dan masih diberi bonus hadiah supaya rajin mengaji. Saya tersentak. Saya menyaksikan seorang bapak. Ia lagi dipakaikan kain ikhram. Dikumandangkan talbiah. La baik Allahumma la baik. Oleh separuh kampung. Warga kampung yang ternyata mencintai dia. Diarak beramai-ramai dari masjid ke rumahnya. Tepat di kediamannya yang hanya berjarak 200 meter dari masjid untuk dipamitkan dan untuk memohon izin kepada sang istri. Setiba di rumah yang masih beralas tanah. Sepasang suami istri renta berpelukan. Saya masih mendengar sang Bapak berkata, Allah mengabulkan doa kita bu, aku berhaji, aku yang miskin ini berhaji. Suaranya lirih, mohon izin ya bu, tersungkur di tanah saya seketika mendengar kata-kata tersebut. Terima kasih ya Allah, terima kasih, masih ada orang seperti Pak Rahmat, engkau sisakan untuk kami, untuk kami belajar. Tak henti-henti saya bersyukur, berangkat berhaji ke Baitullah, tidak lagi persoalan pekerjaan dan jabatan ataupun uang. Berangkat haji adalah tentang kejernian hati. Siapa yang pantas? Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengundang orang itu lewat jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Marhaban ya Ramadan.